السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بهما نداي سعودر نلاي كيرلتي نبودا نرغت سجيو ماي برمتي كنا مهتايا آدر سبستانا مايا مجاهد برستانا شبه قرآن ديم تلو سنة ديم أدستانا تلو كيرلا مسلم سموه دن دايل प्रवर्ति चुकड़े रीतना संगठन है। इस्लामी का आदर्श रंगत सजीव माय ये डबड़ना महत्ताया ये आदर्श प्रस्तान। कुरान में सुन्नत मुनोटु बकुना आशे आदर्श रंगल पढ़े पिचु कुंड रंगत तो बरे मोड़। ये प्रस्तान तंदे आदर्श से निदरे सजीव माय ये काल रंगत तिलुम पुरोहित दिन मार रंगत प्रवेश रंग चेद तुम। Islam pendidik kata tu, pelikarangan kat sini, semua tu lakukan berpandangan tu Maya. Anja bishwas yang lain, mana aja orang yang lain, semua tu lakukan tu gaya yang udah sesuatu tu gudi yang, ekarangan kat sini umpama rohi tiap perwadi cuti tulah. Ia anja bishwas yang lain, mana aja orang yang lain. Quran yang lain, sunnah yang lain, majlis tanah yang lain, neyurunna, mahatta ayah. Ia perstana itu hendak perwakilan yang lain, tadi itu bantu ini, perwakilan yang mana sahaja itu hendak bawa mai kund, pada bishie silum, kerana semua itu hendak ini, abe prajitya asal punca itu hendak tu. Ia dari bishie itu yang Quran ini pun sunnah itu pun mada kikund, abe prajitya asal itu hendak terukul kiri kanan dari pagar. Pudia pudia, cinta agak dikel abis teri cukup tu. Pudia pudia mahal agak dikel undai cukup tu. Anja bishwas yang lain mana ajaran yang lain semua itu luti urat tika na, orang itu mak kala kita terima sembuh cipta lama. Itarik terlalu perbualan yang lain kita dera. Silahi perstana, eda bodoh bodoh, sobat itu mayum, orang itu mak kira terbodoh na. Orang jodoh mana, wadah perdi wadah itu, sambadan yang kau mungkin kalau siap orang doa yang mana, wadah perdi wadah itu siap orang doa yang mana, perwujudan mana yang beli beli kalau kumpul, saudara nak cara ya alu gel, ibarat bagus itu seri umur yang mana, titi dari kian kita ini, wadah perdi wadah itu lola beli beli. Sajibam agu bol, jadi perstana nurbanda jatuh til, wadah perjuangan ini berikan segeri karma, wadah perjuangan ini tidak boleh naik mai segeri jadi perstana malah menjadi perstana. Kenal Islam yang ada sesi ini dari, baru hari ini kita dapat bantu kau, beli beli kau bol, saudara nak cara yang agu gel kita ini, tetapi darah yang tidak agu jatuh til. Apa yang lebih sulit kerja cukup untuk orang hidup dengan wadah mana kalah? Orang itu kalah juga. Ekaran kita dengan mujahid pasukan seramik itu pun. Atteram perlu sambadan mana Allah bin Dari bin Hattal telah seril nada nada. Allah bin Dari adiat tiga laya. Sri Samuha dengan Allah Subhanahu Wa Taala nalgia abagasa mana. Abang dia pelik pelik bandu kundur. Aradana Narbahi Kumar Ullah Swadhandiri Aan Swadhandiri Tte Hanikku Gayyum Srigal Kta Pallikil Ullah Avagashat Tte Thadayu Gayyum Srigal Pallikil Vann Aradana Karmangal Narbahi Kel Haram Aana Yenna Vadikku Gayyum Chedu Kondana Aana Poro Hithiyam Evada Nil Kudna Enna Al Talashari Vada Pradhi Vada Til Poro Hithiyan Maar Vanna Pool Avarade Wadam boleh, itu tu bantu anda iring, awal kunda hilang, ini tu, ini sambat sambat tu tindae, sebisa sebisa dia ini tu tu kugaya. Nada tu kum, 
സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ വരുന്നത് ഹറാമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നിറഞ്ഞിരുന്നവർ തലശ്ശേരി സംവാദ കരാറിൽ തങ്ങളുടെ വാദം പോലും എഴുതാനുള്ള ധൈര്യം കാണിക്കാതെ പുതിയ ഒരു വാദം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് വാദപ്രതിവാദത്തിന് രംഗത്ത് വന്നത് വാദപ്രതിവാദത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ശ്രമിക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട് സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ പോകൽ അനുവദനീയമാണോ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇമാം ഷാഫിയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന വിഷയത്തിലാണ് തലശ്ശേരിയിൽ ഒരു സംവാദം അരങ്ങേറിയത് മധുരവുവാദികളായ ഷാഫി മധുരവുകാരാണ് എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്വന്തം ഇമാമിന്റെ പിൻബലം പോലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ തലശ്ശേരി സംവാദത്തിലൂടെ മുജാഹിദികൾക്ക് സാധിച്ചു നിങ്ങൾ കേൾക്കാനിരിക്കുന്ന സംവാദത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതിന്റെ വിഷയാവതരണത്തിൽ തന്നെ തങ്ങളുടേതായ ആദർശപ്പാപ്പരത്വം പുരോഹിതന്മാർ വ്യക്തമാക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ വിഷയത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട നിരവധി അനവധി ഹദീഫുകൾ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി മുജാഹിദപക്ഷം ഉദ്ധരിച്ചപ്പോൾ മറുഭാഗം പറഞ്ഞത് ഇമാൻ ഷാഫിയുടെ ഉദ്ധരണികൾ വേണം ഇമാൻ ഷാഫിയുടെ ഉദ്ധരണികളല്ല നിങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചത് എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുജാഹിദികൾ ഉദ്ധരിച്ച ഓരോ ഹദീഫുകളും ഇമാൻ ഷാഫിയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന വിവരം പോലും ഇല്ലാതെയാണ് മറുപക്ഷം വാദപ്രതിവാദത്തിന് വന്നത് എന്നത് ഈ സംവാദം കാണുന്ന ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഈ വിഷയത്തിൽ പറയുന്ന വാദങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഏതൊരാൾക്കും അറിയാവുന്നതും അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതുമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിയാത്തികളായ സ്ത്രീകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ വന്ന് നമസ്കരിക്കൽ അനുവദനീയമാണ് അതവർക്ക് കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന വാദമാണ് മുജാഹിദികൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ മറുഭാഗം മുജാഹിദിന്റെ വാദമായി കൊണ്ടുവന്നതാകട്ടെ എം സി സി അഹമ്മദ് മൗലവി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അൽമനാറിൽ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ ആ ലേഖനങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുജാഹിദ് വാദം സമർപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാകട്ടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എം സി സി ഉന്നയിച്ച വാദഗതികൾക്ക് അക്കാലഘട്ടത്തിലെ മുജാഹിദ് പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെയും വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് കെ ഉമർ മോലവി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിലെ അൽമനാറിലൂടെ എം സി സിയുടെ പുതിയ വാദങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ തന്നെ മറുപടി എഴുതിയ വിഷയം മുജാഹിദ് വാദമായി ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് മറുഭാഗം വന്നത് എന്നത് തന്നെ അവരുടെ ആദർശ പാപരത്വം വ്യക്തമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം സംവാദത്തിലുടനീളം മറുഭാഗം എടുത്തു ധരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇമാൻ ഷാഫിയുടെ ഇഹ്തിലാഫുൽ ഹദീസ് എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ആ ഇഹ്തിലാഫുൽ ഹദീസിലെ ഉദ്ധരണികൾ ഇമാൻ ഷാഫിയുടെ ഉദ്ധരണികൾക്ക് തന്നെ മറുപടിയായിക്കൊണ്ടാണ് മറുഭാഗം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് മുജാഹിദപക്ഷം ഇമാം ഷാഫിയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മറുവാദമായി വന്നവരും ഇമാം ഷാഫിയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെ ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകാം രണ്ടുകൂട്ടരും ഇമാൻ ഷാഫിയുടെ ഗ്രന്ഥമാണല്ലോ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥമാകട്ടെ മറുഭാഗം ഉദ്ധരിച്ചത് മുഴുവൻ ഇമാൻ ഷാഫിയുടെ ഇഹ്തിലാഫുൽ ഹദീസ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് ഇമാൻ ഷാഫിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇഹ്തിലാഫുൽ ഹദീസിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഗ്രന്ഥമാണ് കിതാബുൽ ഉമ്മു ഇഹ്തിലാഫുൽ ഹദീസിന് ശേഷമാണ് ഇമാം ഷാഫിയുടെ ഉമ്മു ക്രോഡീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ഇഹ്തിലാഫുൽ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഇമാം ഷാഫി ഉമ്മിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല കിതാബിൽ ഉമ്മിൽ പല സ്ഥലത്തും ഇഹ്തിലാഫുൽ ഹദീസിനെ എടുത്തു തിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കിതാബിൽ ഉമ്മിൽ ഇഹ്തിലാഫുൽ ഹദീസിനെ എടുത്തു തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇമാം ഷാഫി ഉമ്മിന് മുമ്പാണ് ഇഹ്തിലാഫുൽ ഹദീസ് ക്രോഡീകരിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം ഷാഫി തന്റെ കിതാബിൽ ഉമ്മിൽ 
باب الانيه التي يتب الله فيها ولا يتب الله ان ادياتهم باب وصل الجليل ان ادياتهم باب سجود التلاوه والشكر ان ادياتهم باب سعاده التي تكره فيها الصلاه എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഇഖ്തിലാഫ് ഹദീസിലെ ഉദ്ദണ്ണികളെ എടുത്തു തിരിക്ക നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അഥവാ ഇഖ്തിലാഫ് ഹദീസിനെ ശേഷമാണ് ഉമ്മ തോടീകരിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമില്ല അതിനു പുറമെ ഇമാം ഷാഫിയുടേതായി നിരവധി അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ട് പിൽക്കാല ഘട്ടത്തിൽ വന്ന ഷാഫി മദഹുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഏറ്റവും ശക്തമായ അഭിപ്രായം എന്ന നിലക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഇമാം ഷാഫിയുടെ ഉമ്മിൽ വന്നതാണ് വളരെ വ്യക്തമായി ഷാഫി മധബിലെ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ ഇത് രക്തം വ്യക്തമാക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ ഷാഫി മധബിലെ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അഥവാ ഇമാം ഷാഫി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായത് എന്നാണ് ഷാഫി മധബിലെ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ പറയുന്നത് മറുഭാഗം തങ്ങൾ ഷാഫി മധബുകാരാണ് എന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വരികയും ഷാഫി ഇമാമിന്റേതായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉമ്മിൽ നിന്നായിരുന്നില്ല അവരുടെ വാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത് എന്ന് തന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ് നേരെ മറിച്ച് ഏറ്റവും ശക്തമായത് എന്ന് ഷാഫി മധബുകാർ പറഞ്ഞ കിതാബിൽ ഉമ്മിലെ ഉദ്ധരണികൾക്ക് മറുപടിയായി മറുഭാഗം ഉദ്ധരിക്കുന്നതാകട്ടെ ഇഖ്തിലാഫ് ഹദീസിലെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് താൻ ഇവിടെ തന്നെയും ഷാഫി മധബുകാരാണ് എന്ന് ബാധിക്കുന്നവർക്ക് ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പോലും പരിചയമില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ് മുജാഹിദ് പക്ഷമാകട്ടെ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ അഭിപ്രായം എന്ന് ഷാഫി പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയ കിതാബിൽ ഉമ്മിൽ നിന്നാണ് ഗ്രന്ഥ തെളിവുകൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയാണ് ആ കിതാബിൽ ഉമ്മിലെ ഉദ്ധരണികളെ ഗണ്ണിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും എസ്തിലാഫ് ഹദീസ് എന്ന കിതാബിൽ ഉമ്മു ക്രോഡീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം പര്യാപ്തമല്ല എന്നതും വളരെ വ്യക്തമായി ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ഇമാം ഷാഫിയുടെ ഉസൂലുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നിലപാടുകൾ എന്തായിരിക്കണം എന്നതും മുജാഹിദ് പക്ഷം ഈ സംവാദത്തിലൂടെ തെളിയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഷാഫി മധബുകാരാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഷാഫി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിചയമില്ലെന്നും ഷാഫി ഇമാമിന്റെ നിലപാട് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിയാത്തികൾക്ക് അവന്റെ പള്ളിയിൽ വന്ന് നമസ്കരിക്കാനുള്ള അനുവാദം ഇസ്ലാം അകവച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ സംവാദം ഉപകരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ തർക്കവുമില്ല അതിലുപരിയായിക്കൊണ്ട് കേരളമൊട്ടാകെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് വാദപ്രതിവാദത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ച് വാദപ്രതിവാദത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ച് നടക്കുകയും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരെ വാദപ്രതിവാദത്തിന് കിട്ടിയാൽ മുക്കിൽ വലിക്കുമെന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നവരുമായ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ പരാജയം തുറന്നു സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു സംവാദമായി തലശ്ശേരി സംവാദം മാറുകയാണ് അതിന്റെ നേർ രൂപം നിങ്ങൾ നേരിൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം പരിപാടി ആരംഭിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും സദസ്സിൽ അവരുടെ വളണ്ടിയേഴ്സ് അല്ലാത്തവരൊക്കെ ഇരിക്കുക 
നമുക്ക് നാം തീരുമാനിച്ചത് പത്ത് മണിയായിരുന്നു പത്തരക്ക് നമ്മൾ പരിപാടി ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വളരെ പ്രസക്തമായൊരു വിഷയത്തിൽ സംവാദം നടക്കുകയാണ് സുന്നികളും മുജാഹിദികളും തമ്മിൽ തർക്കത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ സുന്നികൾക്കും മുജാഹിദുകൾക്കും സുപരിചിതരായ സുപരിചിതരായ രണ്ട് പക്ഷത്തിൻ്റെയും ആളുകൾ തന്നെയാണ് സംവാദത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുമുള്ളത് നാം ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പല സംവാദങ്ങളിലും അലഹമില്ല ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സംവാദങ്ങൾ നടത്തുകയും അതിനുശേഷം വ്യവസ്ഥ വളരെ ക്ലിയറായ ഒരവസ്ഥ തലശ്ശേരിയിലുണ്ടായപ്പോൾ ആ വ്യവസ്ഥയിൽ ശ്രദ്ധേയമായൊരു വിഷയത്തിൽ തന്നെ സംവാദം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ സുന്നികൾ വളരെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു മുജാഹിദികളും ആ നിലയിൽ സന്തോഷത്തിൽ തന്നെയാണ് വന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പരസ്പരം അതുകൊണ്ട് വൈകി സമയം എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആമുഖം നീട്ടുന്നില്ല സംവാദത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ വായിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വളണ്ടിയേഴ്സൊക്കെ രണ്ട് പക്ഷത്തു നിന്നുള്ള പത്ത് വീതം വളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ ഈ സദസ് നിയന്ത്രിക്കാനുണ്ടാവും ആമുഖമായി പറയുകയാണ് സദസ്സിൽ നിന്നാരും പരസ്പരം ഇടപെടുകയോ ഈ സദസ്സിൻ്റെ മാന്യതയ്ക്ക് യോജിക്കാത്ത രൂപത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളോ ശ്രമങ്ങളോ ഉണ്ടാവരുതെന്ന് ആമുഖമായി എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളോടും ഉണർത്തുകയുമാണ് അതോടൊപ്പം ഈ സംവാദത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം മേഖല എസ് വി എസും ഐ എസും തലശ്ശേരി മേഖലാ കമ്മിറ്റിയും തമ്മിൽ നടന്ന ചർച്ചകളുടെ കത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംവാദം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് നടക്കുന്നതെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം മധ്യസ്ഥന്മാരായ മുജാഹിദ് പക്ഷത്തെയും സുന്നി പക്ഷത്തെയും രണ്ട് ആളുകളാണ് ഇതിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം അവരുടെ കയ്യിലാണ് ഉണ്ടാവുക മുജാഹിദ് പക്ഷ പക്ഷത്ത് നിന്ന് സുഹൃത്ത് നബീൽ രണ്ടത്താണിയും സുന്നി പക്ഷത്തെ ഞാനുമാണ് മധ്യസ്ഥനായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വ്യവസ്ഥ വായിക്കുകയാണ് വ്യവസ്ഥയുടെ പകുതി ഭാഗം ഇൻഷാല്ല വായിച്ച് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം നബീൽ രണ്ടത്താണി വായിക്കുന്നതാണ് എസ് വി എസ് തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റിയും ഐ എസ് എം തലശ്ശേരി മേഖലാ കമ്മിറ്റിയും തമ്മിൽ നടന്ന എഴുത്തുകുത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുന്നി മുജാഹിദ് സംവാദത്തിന് വ്യവസ്ഥ തയ്യാറാക്കാൻ മുപ്പത്തൊന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തലശ്ശേരി എം എസ് എസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരും തീരുമാനങ്ങളും മുജാഹിദ് വിഭാഗം കെ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുഹമ്മദ് ഹനീഫ് മുഹമ്മദ് ബഷീർ ദാരിമി ബാദുഷ ബാക്കവി അമീർ ഒതുക്കുങ്ങൽ സെമീർ ഫാറൂഖി സുന്നി വിഭാഗം കെ പി നൗഷാദ് ഹസനി അഹമ്മദ് കുട്ടി സക്കാഫി അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹസനി ചാപ്പനങ്ങാടി നൗഷാദ് സക്കാഫി മുണ്ടങ്കുറ്റി മുഹമ്മദ് റഫീഖ് ഹസനി മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ ഹസനി ഒന്ന് വിഷയം സ്ത്രീകളുടെ ജമാഅത്ത് ജുമ എന്നതാണ് വിഷയം അതിലെ വാദം മുജാഹിദ് വാദം സ്ത്രീകൾ ജമാഅത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ പോകൽ അനുവദനീയമാണ് കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യവുമാണ് സുന്നിവാദം സ്ത്രീകൾ ജമാഅത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ പോകൽ ഇസ്ലാമികമല്ല കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യവുമല്ല രണ്ട് തെളിവുകൾ മേൽവാദങ്ങൾ ഇരുവിഭാഗവും ഇമാം ഷാഫി റതിയുള്ളവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് തെളിയിക്കേണ്ടതാണ് മൂന്ന് സംവാദ രൂപം എ ഇരുവിഭാഗവും മുപ്പത് മിനിറ്റ് വീതം വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുക ആദ്യ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നവരെ സംവാദ സമയത്ത് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ബി തുടർന്ന് ആദ്യം വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചവരോട് രണ്ടാമത് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചവർ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയും മറുവിഭാഗം മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യുക പിന്നീട് 
രണ്ടാമത് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചവരോട് ആദ്യം വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചവർ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയും മറുവിഭാഗം മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യുക നാല് ചോദ്യം ചോദിക്കാനും മറുപടി പറയാനും അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന സമയം നാല് മിനിറ്റ് വീതമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും ഒരു മണിക്കൂർ വീതം അനുവദിക്കുന്നതാണ് ഇനി അഞ്ചു മുതൽ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നബിയിൽ വായിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരുടെയും സമ്പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയും സഹകരണവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് സത്യം ബോധ്യമാവാനും ആഹ്രത്തിന് വേണ്ടിയുമുള്ള ഒരു സംവാദമാണെന്ന തീർച്ച എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെന്നറിയാം എങ്കിലും ആ ഓർമ്മ എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടി പുതുക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ അസ്ലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأجمعين وهما نرايا فنديد ماري سهرتك لأي صحب روارتك وعيش ببستيرد بحاكي باقم وعيكي غيا أنج أبسانم إروي بحاقتن منج منت ويدم أبلوغنتن أبسانم منتاقو ആദ്യം ആര് അവലോകനം നടത്തണമെന്ന് നറുക്കെട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ആറ് ഓരോരുത്തരും ഉദ്ധരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ മറുവിഭാഗം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മധ്യസ്ഥന്മാർ മുഖേനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഏഴ് ഇരുവിഭാഗത്ത് നിന്നും ഏഴ് വീതം പണ്ഡിതന്മാരും അമ്പത് വീതം ശ്രോതാക്കളും പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ് എട്ട് ഇരുവിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഓരോ മധ്യസ്ഥന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ് ഒൻപത് സംവാദത്തിൻ്റെ ഓഡിയോ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ഇരു കക്ഷികൾക്കും നടത്താവുന്നതാണ് പത്ത് സൗകര്യപ്പെടുമെങ്കിൽ സംവാദം പ്രാദേശിക ചാനലിലൂടെ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യാവുന്നതാണ് പതിനൊന്ന് സംവാദ ദിവസം പതിനാറ് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിനായിരിക്കും രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് സംവാദം ആരംഭിക്കുന്നതാണ് പന്ത്രണ്ട് സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുവാൻ എസ് വൈ എസ് മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി സൈനുദ്ദീൻ ഐ എസ് എം മേഖലാ സെക്രട്ടറി മൂസ എന്നിവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി പതിമൂന്ന് വളണ്ടിയർ ഇരുവിഭാഗത്തു നിന്നും പത്ത് വീതം ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് പെർമിഷൻ എന്നിവ കാര്യങ്ങൾ ഇരുവിഭാഗവും കൺവീനർമാരും തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥയിലുള്ളത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ സത്യം വ്യക്തമാകുവാൻ വേണ്ടി അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മുജാഹിദ് വിഭാഗവും സംസ്ഥ കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ പണ്ഡിതന്മാരും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വിഷയം സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ആ വിഷയത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ചർച്ച നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാവിധ സഹകരണവും സദസ്സിൽ നിന്നുണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ വ്യവസ്ഥക്ക് അധീനമായിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ച മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിന് എല്ലാവരും പൂർണ്ണമായ സഹകരണം ഉണ്ടാകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ആദ്യം ആര് വിഷയം അവതരിക്ക അവതരിപ്പിക്കണം എന്നതിനുള്ള നറുക്കെടുക്കുവാൻ പോവുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ സംവാദത്തിൻ്റെ വിഷയാവതരണം നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ആദ്യമായി വിഷയാവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് മുജാഹിദ് വിഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ആ മുജാഹിദ് വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി വിഷയാവതരിപ്പിക്കുവാൻ മുജാഹിദ് പണ്ഡിതന്മാരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കും ഹമീദ് <laughs> ബഹുമാനരായ സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ കേരളത്തിലെ സുന്നികൾക്കും മുജാഹിദികൾക്കുമിടയിൽ തർക്കമുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചക്കാണ് നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് മുജാഹിദികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ത്രീകൾ ജമാഴത്തുകളിലും ജുമാകളിലും മറ്റ് നമസ്കാരങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കാൻ പോവുകയും അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് 
അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ അംഗീകരിക്കുകയും അനുവദിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമൂഹത്തെ അത് പഠിപ്പിക്കുകയും ആ സന്ദേശം ഈ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ സുന്നി വിഭാഗം ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇക്കാലം വരെ പറയുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക മര്യാദകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ ജമാഅത്ത് ജുമാകളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി പള്ളികളിലേക്ക് പോകുന്നത് അവർ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഹറാമാണ് എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ കുറച്ചുകാലമായി ഈ നിലപാടുകളിൽ ആ ആളുകൾ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു സംവാദം നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് മുജാഹിദുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിച്ച ദീനിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന നിലയിലാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ജമാഅത്ത് ജുമകളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള അനുവാദം നൽകുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് പുണ്യകരമാണ് എന്ന് ഈ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥയിൽ ഷാഫോയി ഇമാം ഇമാം ഷാഫോയി റഹ്മുല്ലയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ചർച്ച നടക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വന്നതിൽ സങ്കടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അതിന്റെ ജാള്യത മറച്ചുവെക്കാനായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മുജാഹിദുകൾ അവരുടെ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇമാം ഷാഫിയുടെ ഗ്രന്ഥം അംഗീകരിക്കുന്നയിടത്തേക്ക് അവർ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് എന്നാൽ എക്കാലത്തും ആ ചർച്ചയിൽ പോലും മുജാഹിദുകൾ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രമാണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരുസുന്നത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ സഹീഹായ ഹദീസുകളും സഹീഹായ ഹദീസുകളും ഇജ്മാവും കിയാസും തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ മുമ്പ് നടന്ന എഴുത്തുകുത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ചർച്ച എന്ന നിലയിൽ ഇമാം ഷാഫിയെ പോലും ഖുർആാനിനും സുന്നത്തിനും അതേപോലെ ഈ പ്രമാണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മുജാഹിദുകൾ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകളോട് യോജിക്കുന്നതാണ് ഇമാം ഷാഫിയുടെ നിലപാട് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ അത്തരമൊരു നിബന്ധന വ്യവസ്ഥ തെളിവിന്റെ ഭാഗമായി വെച്ചത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം വ്യവസ്ഥയുടെ സീറ്റ് കണ്ട ആളുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ആ കാര്യം സ്വന്തം വാദത്തിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ആളുകൾ പിന്മാറേണ്ടി വന്നത് എന്ന് മുജാഹിദുകൾ ഇക്കാലം വരെ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്ന വാദം അനുവദനീയമാണ് പുണ്യകരമാണ് എന്ന വാദം എഴുതുകയും അത് എഴുതാൻ തയ്യാറാവുകയും അങ്ങനെയാണ് പണ്ടു മുതലേ എഴുതി വന്നത് എന്ന് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മറുഭാഗമാകട്ടെ തങ്ങളുടെ പൂർവികന്മാർ ഇക്കാലം വരെ പറഞ്ഞു വന്ന ഹറാം വാദത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുകയും അത് തടയപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നതിൽ എത്തി നിൽക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് എത്രയേറെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുജാഹിദുകൾ അവസാനം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വാദം എഴുതേണ്ടതില്ല നിങ്ങളുടെ വാദവും പ്രത്യേകമായി എഴുതേണ്ടതില്ല കാന്തപുരം എഴുതിയ കാന്തപുരത്തിന്റെ പുസ്തകം ഉയർത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കാന്തപുരത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങളുടെ വാദമായും ഞങ്ങളുടെ വാദമായും എഴുതുക അതിനു മുകളിൽ ചർച്ച നടക്കട്ടെ എന്നാവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് പോലും അതിന് തയ്യാറാകാതെ പിൻവാങ്ങേണ്ടി വന്ന ആ അപമാനം ആളുകളുടെ മുമ്പിലുണ്ടായ അപമാനം അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് മുജാഹിദുകൾ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്ന പ്രചരണവുമായി ചില ആളുകൾ നടക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുജാഹിദുകൾ സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ വരാം അവർക്ക് അവിടെ ജമ നടക്കുന്ന ജമാഅത്തുകളിൽ പങ്കെടുക്കാം അവിടെ നടക്കുന്ന ജുമായിൽ പങ്കെടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരങ്ങളിൽ ഗ്രഹണ നമസ്കാരങ്ങളിൽ ഇസ്തിസ്കാര നമസ്കാരങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം എന്തുകൊണ്ട് മുജാഹിദുകൾ പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ അതിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൽപ്പനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുജാഹിദുകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് പള്ളി അനുവദിക്കുന്നത് കാരണം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളായ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് തടയാൻ പാടില്ല എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം വളരെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് തടയാൻ പാടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ തന്റെ അനുയായികളോട് കൽപ്പിച്ചു രാത്രിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളോട് പള്ളിയിൽ പോയി നിങ്ങൾ 
നിങ്ങളോട് അനുവാദം ചോദിച്ചാൽ പള്ളിയിൽ പോകാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതിന് അനുവാദം നൽകേണ്ടതുണ്ട് എന്നുകൂടി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും കൽപ്പിക്കുകയും അനുവാദം നൽകണം എന്നാവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് രണ്ടാമതായി മുജാഹിദുകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് പള്ളി അനുവദനീയമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ പോയി നമസ്കരിക്കുന്നത് പുണ്യകരമാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം മൂന്നാമതായി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ച ഒരു പദം ഹദീസിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച ഒരു പദം അത് സ്ത്രീകൾക്ക് ജുമാ ജമാത്തുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അർഹതയുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾക്ക് ഉള്ള അർഹത അത് നിങ്ങൾ അനുവദിച്ചു നൽകണം അത് നിങ്ങൾ തടയരുത് സ്ത്രീകൾക്ക് പള്ളിയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഹല്ലുണ്ട് എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ ഈ ഹദീസിലൂടെ ഈ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി നാലാമത്തെ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് മുജാഹിദുകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് പള്ളി അനുവദനീയമാണെന്ന് പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ജമാത്തുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പുണ്യകരമാണ് പറയുന്നു അതിന്റെ നാലാമത്തെ കാരണം ഈ ഈ കൽപ്പനകൾ കേട്ടുകൊണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൽപ്പനകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്ത സഹാബാക്യറാം റലി അള്ളാഹു അൻഹും ആ മര്യാദകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത മര്യാദകൾ കൂടി കേട്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എന്റെ അനുവാദം കേട്ടുകൊണ്ട് അനുവാദം നൽകണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ തടയരുത് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന സ്ത്രീ ജനങ്ങൾ അവർ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദയാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സുഗന്ധം പൂശിക്കൊണ്ട് സുഗന്ധ ദ്രവ്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ രാത്രി നിസ്കാരത്തിന് പോകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചു സുഗന്ധ ദ്രവ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ത്രീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ രാത്രിയിലെ ശാ നമസ്കാരത്തിന് പങ്കെടുക്കരുത് എന്നുകൂടി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട പര്യാദകളിൽ മൂന്നാമത്തേതായി നമുക്ക് കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ് ഈ കൽപ്പനകൾ കേട്ട് പള്ളിയിൽ വരുന്ന സ്ത്രീ എവിടെയെങ്കിലും പോയി നിന്ന് നിസ്കരിച്ചാൽ പോരാ അവൾക്ക് തോന്നിയെടുത്ത് പോയി നിന്ന് നിസ്കരിച്ചാൽ പോരാ മറിച്ച് അവൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത് പുരുഷൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത് പുരുഷന്മാരുടെ സഫുകളിൽ ഒന്നാമത്തെ സഫാണ് ഏറ്റവും ഹയറായത് സ്ത്രീകളുടെ സഫാകട്ടെ ഏറ്റവും പിറകിലുള്ള സഫാണ് ഹയറായത് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിൽ അനുവദനീയമല്ലാത്ത സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു കൂലിയും കിട്ടാത്ത ഇസ്ലാമികമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇത്രയും മര്യാദകൾ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും കൃത്യമായി എങ്ങനെ അത് ചെയ്യണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചത് ഇസ്ലാമികമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിനാണ് ഒരു കൂലിയും കിട്ടാത്ത ഒരു കാര്യത്തിനാണ് ഇന്ന് കിതാബൂതിയ കിതാബുകൾ കേൾക്കുന്ന അത് പഠിക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കുന്ന വിവരമുള്ള ഒരാളും പറയില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഈ മുജാഹിദുകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് പള്ളി അനുവദനീയമാണെന്ന് പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് പുണ്യകരമാകുകയാണെന്ന് പറയുന്നു കാരണം ഈ പറഞ്ഞ നിബന്ധനകൾ കേട്ട അതേപോലെ തന്നെ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേട്ട സൊഹാബാ കിറാമിന്റെ ഭാര്യമാർ അവർ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ ഭാര്യമാർ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നു നമുക്ക് കാണാം സ്ത്രീകൾ സുബൈ നമസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിലേക്ക് വരാറുണ്ടായിരുന്നു മൂടുപട മണിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ പള്ളിയിലേക്ക് വരാറുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് അവർ തങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും ഇരുട്ട് മൂടിയത് കൊണ്ട് അവരെ ആരും തിരിച്ചറിയുമായിരുന്നില്ല എന്ന് നിബിസലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ വന്നതിനെ പറ്റി ഈ ഹദീസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം ബിൻ ഹസർ അസ്കലാമി റഹ്മത്തല്ലാഹി അലഹി പറഞ്ഞു വഫിൽ ഹദീസ് ഇസ്തേബാബുൽ മുബാദർ സുബി സുബി നമസ്കാരത്തിന് നേരത്തെ തന്നെ പോകണം 
എന്നീ ഹദീസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും ഇരുട്ട് മൂടിയിരുന്നു എന്നാണല്ലോ ഹദീസിലുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതേപോലെ ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് സ്ത്രീകൾക്ക് നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മന്ത്രിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാമെന്നല്ല സത്വ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാമെന്നല്ല മുസ്ലിയാരെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകാമെന്നല്ല മൗലവിയെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകാമെന്നല്ല മറിച്ച് എന്തിന് പോകാം ലിസുഹൂദി നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകാം ഇപ്പോൾ പോകാം ഫില്ലേലി രാത്രിയിൽ പോകാം എങ്കിൽ പിന്നെ പകൽ ഏതായാലും പോകാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം പകൽ രാത്രിയേക്കാൾ പകലിനേക്കാൾ കുഴപ്പത്തിന് സാധ്യത കൂടുതൽ രാത്രിയാണല്ലോ ആ രാത്രി പോകാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പകൽ ഏതായാലും പോകാം എന്ന് ഇമാം ഇബിൻ ഹസർ അസ്താനി വിശദീകരിക്കുകയാണ് സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാവുകയില്ല ഫിത്തിന ഉണ്ടാവുകയില്ല അവർക്കോ അവരെ കൊണ്ടോ ഫിത്തിന ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന അവസ്ഥയിലാണിത് എന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ത്രീകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ അവർ അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോകുന്നു അവർ വാലുകളിലേക്ക് പോകുന്നു അവർ നർച്ച സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു അവർ സ്കൂളുകളിലേക്ക് പോകുന്നു അധ്യാപികമാരായി പോകുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളായി പോകുന്നു അങ്ങനെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകൾ പുറത്തു പോകുന്നു അവിടെയൊന്നും ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു ഫിത്തിന പള്ളിയിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രം ഉണ്ടാകും എന്ന് ലോകത്തൊരു പണ്ഡിതനും പഠിപ്പിക്കുകയോ വിശദീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ കാരണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ തന്നെ രണ്ടാമത് കാണാം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസലമയുടെ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ പോയിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവായി മറ്റൊരു ഹദീസ് കൂടി ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തട്ടെ പിന്നിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അവരവിടെ നിന്നെഴുന്നേൽക്കും അവിടെ ഇരിക്കും ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ച ഇമാം സുഹിരി പറയുന്നു പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും പരസ്പരം കൂടിക്കലരാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസലമ കുറച്ചു നേരം അവിടെ ഇരിക്കുകയും സ്ത്രീകൾ എഴുന്നേറ്റ് പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നുകൂടി ഈ ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു ആറാമതായി എന്തുകൊണ്ട് മുജാഹിദുകൾ സ്ത്രീ പള്ളി സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് അനുവദനീയമാണെന്ന് പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് മുജാഹിദുകൾ സ്ത്രീകൾ ജമാഅത്തുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പുണ്യകരമാണെന്ന് പറയുന്നു കാരണം പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രയാസങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസലമ സ്ത്രീകളോട് നിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് വരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല നോക്കൂ ഒരു സംഭവം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലത്ത് ഒറ്റ വസ്ത്രം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന സഹാബികൾ അത് ചെറുതായതിനാൽ പിരടി മറക്കണം എന്ന നിലയിൽ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം പിരടിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കെട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു ഫക്കീൽ അലി നിസായി പുറകിൽ നമസ്കരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നേരെ ഇരിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ തല ഉയർത്തരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഈ സ്ത്രീകളോട് പറഞ്ഞില്ല നമ്മളുടെ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു വസ്ത്രമേ ഉള്ളൂ അവരൊക്കെ രണ്ട് വസ്ത്രമാകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ വരേണ്ടതില്ല ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ പുറത്തേക്ക് പോയിക്കോളൂ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കൽപ്പിച്ചില്ല മറിച്ച് പള്ളിയിൽ വരേണ്ടതുണ്ട് അവർ അവർക്കത് പുണ്യമാണ് അവർക്കതിന് അനുവാദമുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദയെന്ത് എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ആറാമത്തെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് കൂടി നോക്കൂ നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രയാസം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കും ആ നമസ്കാരത്തിൽ കുറച്ചല്പം ദീർഘമായി ഓതണം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ദീർഘമായി ഓതണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോ എന്താണ് കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ കുട്ടികളുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കും അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ നമസ്കാരം ലഘുവാക്കുകയാണ് ദീർഘമായി നമസ്കരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച നബിസലാഹു അലഹി വസ്ലം 
കുട്ടികളുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമസ്കാരം ചുരുക്കുകയാണ് എന്തിന് കറാഹിയത്ത അനസുക്കാല ഉമ്മിഹി ആ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മയ്ക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് കരുതി സ്ത്രീകളും വീട്ടിലാണ് കുട്ടികളും വീട്ടിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ കുട്ടി കരയുന്നതിൽ പ്രയാസപ്പെട്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ ഇവിടെ നമസ്കാരം ചുരുക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിലുണ്ട് ആ പള്ളിയിലുള്ള സ്ത്രീകളോട് കുട്ടികളുള്ള സ്ത്രീകളെങ്കിലും ശരി ഇവിടെ ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതൊക്കെ ആ അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കണ്ണൊന്നും കാണാതെ നടക്കാനൊന്നും കഴിയാത്ത കുറച്ച് തള്ളമാരെ മാത്രം പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് കുട്ടികളുള്ള സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളെങ്കിലും പള്ളിയിൽ വരരുത് എന്ന് നബിസലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞില്ല എനിക്കിങ്ങനെ ദീർഘമായി നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമ്പോ തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കരച്ചിൽ എന്നല്ല നബിസലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറയുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് അതിനുവേണ്ടി അവർക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ തന്റെ നമസ്കാരം ചുരുക്കുകയാണ് ചുരുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് പള്ളിയിൽ വെച്ചല്ല വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് എന്ന് ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ടോ എന്നാൽ ഷാഫി മഹബിലെ പ്രമുഖ പണ്ഡിതനായ ഷാഫി മഹബിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഹദ്സാരി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇമാം ബുഹാരിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇബിൻ ഹജർ അസ്കലാനി റഹ്മുഹുള്ള എന്നാണ് ആ ഇബിൻ ഹജർ അസ്കലാനി റഹ്മുഹുള്ള ഈ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം സ്ത്രീകൾക്ക് ജമാഅത്തിൽ പങ്കെടുക്കൽ അനുവദനീയമാണ് എന്ന് ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഇമാൻ ബിൻ ഹജർ അസ്കലാനി വിശദീകരിക്കുകയാണ് രണ്ടാം ഷാഫി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇമാം നൗവി റഹ്മുഹുള്ള ഈ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് പള്ളിയിൽ വെച്ച് പര പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം സ്ത്രീകൾക്ക് ജമാഅത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം നിസ്കരിക്കാം എന്നാണ് ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് ഇമാം നൗവി റഹ്മുള്ള ഈ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ വരുന്നു അവർക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇതേപോലെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇനിയോ വ്യക്തിപരമായി പ്രയാസമുള്ള ആളുകൾ അവരോട് വരേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നബിസലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞില്ല വ്യക്തിപരമായി പ്രയാസം ദീർഘമായി നിൽക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പള്ളിയിൽ വന്ന് അവരെ കയറ് കെട്ടുകയാണ് കയറ് കെട്ടി നമസ്കരിക്കുകയാണ് എന്താണ് നബിസലാഹു അലഹി വസ്ലമ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നപ്പോ റാഹബലൻ മന്ദൂതൻ ബൈനസാരിയത്തെയും രണ്ട് തൂണുകൾക്കിടയിൽ ഒരു കയറ് കാണുകയാണ് നബിസലാഹു അലഹി വസ്ലമ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഇത് കെട്ടിയത് അപ്പോൾ ആ കേട്ട ആളുകൾ പറഞ്ഞു കാലു ലി ഫുലാന തുസല്ലി ഇന്ന ഒരു സ്ത്രീ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കെട്ടിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബിസലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞു അത് ആ ഇവർക്ക് ക്ഷീണമുണ്ടാകുമ്പോ പിടിക്കാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് അഴിച്ചു മാറ്റുക എന്നിട്ടോ കഴിയുന്നത് പോലെ നമസ്കരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ വല്ലാതെ ഉറക്കം വരുമ്പോൾ ഉറങ്ങുക എന്നാണ് നബിസലാഹു അലഹി വസ്ലമ കൽപ്പിച്ചത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ വരരുത് സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ വരേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ വീട്ടിലാണ് നമസ്കരിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കൊള്ളണം ഇത് ഹറാമായ കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നബിസലാഹു അലഹി വസ്ലം എതിർത്തില്ല അനുവദനീയമാണ് പുണ്യകരമാണ് എന്ന് മുജാഹിദുകൾ പറയാനുള്ള തെളിവുകളാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വീണ്ടും നോക്കൂ മറ്റൊരു പ്രയാസം നബിസലാഹു അലഹി വസ്ലമിയോടൊപ്പം ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ നിന്ന് ദീനിമടി മനസ്സിലാക്കിയ സ്ത്രീകൾ അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ജീവിത പങ്കാളികളായ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഹിനീൻ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രയാസം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഫിരിക്കുകയാണ് പള്ളിയിൽ ആയിഷാറിയുള്ള പറയുന്നു എഴുത്തിക്കാഫിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില ഭാര്യമാരും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഭാര്യമാരിൽ ഒരാൾ വഹിയ മുസ്തഹാലത്തും വഹിയ മുസ്തഹാലത്തും തറദ്ദമ ഇസ്തിഹാലത്ത് ഇസ്തിഹാലത്തുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അവർ ആ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഈ സ്ത്രീ എന്താ ചെയ്തത് ഒരു താലം തന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന ആ രക്തം അത് പള്ളിയിലാകാൻ പാടില്ല പള്ളി വൃത്തികേടാകാൻ പാടില്ല എന്നതിനാൽ ഒരു താലം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ പള്ളിയിൽ സ്ത്രീ എഴുത്തിക്കാതിരുന്നത് എന്ന് ഹദീസയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു നോക്കൂ തന്റെ ഭാര്യയോട് പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ല എന്തിനാണ് ഈ പള്ളിയിൽ വരുന്നത് ഒരു കൂലിയും കിട്ടാത്ത കാര്യമാണല്ലോ അത് തടയപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണല്ല
പറയുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ദീന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പറയുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇനി ഏഴാമത്തെ കാരണം ഈ സ്ത്രീകൾ എന്തുകൊണ്ട് ജമാഅത്തുകളിൽ പോകാൻ അനുവദനീയമാണ് എന്തുകൊണ്ട് അത് പുണ്യകരമാണ് എന്ന് മുജാഹിദുകൾ പറയുന്നു എന്നതിന്റെ ഏഴാമത്തെ കാരണം അത് സാധാരണ ജമാഅത്തുകൾക്ക് മാത്രമല്ല നാം നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി രാത്രിയിൽ വന്നത് അതേപോലെ ജമാഅത്ത് നമസ്കാരത്തിന് വന്നത് ഇത് നിത്യവുമുള്ള നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല അതല്ലാത്തതിനും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ വന്നു നോക്കൂ ഗ്രഹ നമസ്കാരത്തിന് സ്ത്രീകൾ വന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അനസ്മാബിന്റെ അബിബക്കർ എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരു ഗ്രഹണ ദിവസം ആയിഷാർലിയുടെ വീട്ടിലെത്തുകയാണ് അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോ എല്ലാവരും നമസ്ക ഗ്രഹ നമസ്കാരത്തിലാണ് അസ്മാഹനെയും അവിടെ വെച്ച് ഗ്രഹ നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചു ഗ്രഹ നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ചില ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെ വേണ്ടതില്ല സ്ത്രീകൾ ഗ്രഹ നമസ്കാരത്തിന് വരേണ്ടതില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള നിബന്ധനകൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഇമാം ബുഹാരി ഒരു ഹദീസിന് ഈ ഇതുദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിന് അധ്യായം കൊടുത്തത് തന്നെ ബാബു സലാത്തി നിസായി മാരിജാലി സൂഫി ഗ്രഹ നമസ്കാരത്തിൽ പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം സ്ത്രീകളും പങ്കെടുക്കുന്ന അധ്യായം എന്നാണ് ഇമാം ബുഹാരി ഈ അധ്യായം വെറുതെ കൊടുത്തതല്ല എന്തിനു കൊടുത്തു ഇമാം ഇബിഹദർ വിശദീകരിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾ ഗ്രഹ നമസ്കാരത്തിൽ പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ചില ആളുകളുണ്ട് അവർക്കുള്ള മറുപടിയാണ് ഇമാം ബുഹാരി ഈ തലവാചകത്തിലൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇമാം ഇബിൻ ഹദർ അസ്കലാനി വിശദീകരിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഗ്രഹ നമസ്കാരത്തിന് വന്നു തീർന്നില്ല പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് കൂടി സ്ത്രീകൾ പങ്കെടുത്തതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു രണ്ട് പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം നിർവഹിക്കുന്നു ബിൽ മുസല്ല നമസ്കാരം മുസല്ലയിൽ വെച്ച് നിർവഹിക്കുകയാണ് ആ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് മുസല്ലയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പോ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷമോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ ഒരു നമസ്കാരവും നിർവഹിക്കാറില്ല നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഹുത്ബ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ ഹുത്ബ നടത്തുകയാണ് സ്ത്രീകളുടെ അരികിൽ പോയി പ്രത്യേകമായി അവരോട് വാളു നടത്തുകയാണ് അവരെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവരോട് സതക്ക ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾ അവരുടെ കാതിലണിയുന്ന ആഭരണങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റാഭരണങ്ങളുമൊക്കെ അഴിച്ചുകൊണ്ട് അവർ സ്വതക്ക ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ കാലത്തുള്ള സംഭവം ഹദീസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും തീർന്നില്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ കാലത്തുണ്ടായി എന്ന് മാത്രമല്ല അത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം ഷാഫി റഹ്മുള്ള വിശദീകരിക്കുകയാണ് ചിലര് പറയാറുണ്ട് ശരിയാണ് കുറെ പെണ്ണുങ്ങൾ അവിടെ വന്നിരുന്നു അത് ഈ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ അത്ഭുതം കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ സുത്തുബിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് ചെന്നിട്ട് ഈ സ്ത്രീകളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയും എന്നതാണിത് എന്ന് ചിലർ പറയാറുണ്ട് അല്ല അല്ലെന്ന് പറയുന്നത് മുജാഹിദികളല്ല ഇമാം ഷാഫി പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹത്തീബ് തന്റെ അരികിൽ വരുന്ന ആളുകളോട് ഹുത്തുബം നടത്തുക എന്നതിൽ വിരോധമില്ല ഈ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വന്ന സ്ത്രീകളും കുറച്ച് പുരുഷന്മാരും തന്റെ ഹുത്തുബ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ ഒരു ഹത്തീബിന് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് അവരും കൂടി കേൾക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഒരു ചെറിയ ഹുത്തുബ അങ്ങനെ നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഹുത്തുബ നടത്തൽ നിർബന്ധമില്ല ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പുരുഷന്മാർക്കും വേണ്ടി ഹുത്തുബ നടത്തിയത് എന്നതുകൊണ്ട് അത് നിർബന്ധമില്ല എന്ന് കൂടി വിശദീകരിക്കുന്നു തീർന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു എഴുത്തിക്കാഫിന് വേണ്ടി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ ഭാര്യമാർ പങ്കെടുത്തു എന്നത് അത് നബി സല്ല 
സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ കാലത്ത് മാത്രമല്ല കാലശേഷവും പങ്കെടുക്കുകയാണ് ഈ തെളിവുകളൊക്കെ ഈ തെളിവുകൾ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി തങ്ങളുടെ അടിക അരികിലേക്ക് വരുമ്പോ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആകെ ചില ആളുകൾ പറയാറുള്ളത് ശരിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പോയിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ പക്ഷേ അതൊക്കെ ഹിജാബിന്റെ ആയത്തിന് മുമ്പാണ് ഹിജാബിന്റെ ആയത്തിറങ്ങിയതോടുകൂടി എല്ലാം നിന്നു എന്നാണ് ശരി ഹിജാബിന്റെ ആയത്ത് ഏതോ ആകട്ടെ എന്തായാലും ഹിജാബിന്റെ ആയത്ത് കാരന്തൂർ മർക്കസിൽ പിന്നീട് ഇറങ്ങിയതാണ് എന്നാരും പറയില്ലല്ലോ അതല്ലെങ്കിൽ റസൂലിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഇറങ്ങിയതാണ് എന്നും ആരും പറയില്ലല്ലോ നോക്കൂ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ ഭാര്യമാർ എന്താണ് അവരുടെ രീതി ഐഷ അറബി അള്ളാഹന പറയുകയാണ് അന്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം എന്നിട്ടും പള്ളികളിലേക്ക് എഴുത്തിക്കാഫിന് വന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ പതിവുകൾ ഒരായത്ത് കൊണ്ടും റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല ഐസ അറബി അള്ളാഹാൻ പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാം ഇത് ലോകതരക്ക് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം റസൂൽ ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകളുടെ ഈ സമ്പ്രദായം കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ തടയുമായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ആയത്ത് കൊണ്ട് ഹദീസ് കൊണ്ട് തടഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഐസ അറബി അള്ളാഹാൻ അത് പറയേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അതേപോലെ ഉമർ ബിൻ സത്താബ് അലി അള്ളാഹാനിന്റെ ഭാര്യ പിൽക്കാലത്ത് പോയതായി എല്ലാ ആയത്തും ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പോയതായി ഉമർ അലി അള്ളാഹു അത് അംഗീകരിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഹദീസുകളിൽ തീർന്നില്ല ഇമാം ഷാഫി റഹ്മുള്ള വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഇത്തരം ഹദീസുകളൊക്കെ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കാണാം ആകൃഷ്ട ആകർഷണീയരല്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ അതേപോലെ വൃദ്ധകൾ അവർ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അവർ നമസ്കാരത്തിന് അതേപോലെ ആഘോഷങ്ങളിൽ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് അവർ വരുന്നതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മറ്റു ഭർണ നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് വരുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അവർ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് വരുന്നതാണ് എന്ന് ഇമാം ഷാഫി പറയുന്നു അനുവദനീയമാണ് എന്നതിന് വേറെന്തു തെളിവ് ഇമാം ഷാഫിക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം പെരുന്നാളിന് വരുന്നത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മറ്റ് ജമാത്തുകൾക്ക് വരുന്നതും ഇഷ്ടം ഇമാം ഷാഫി വെറുതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലോ ഇങ്ങനെ വെണ്ണിപ്പറഞ്ഞ എട്ടോളം തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇനിയും പറയാനുണ്ട് അരമണിക്കൂർ ാണല്ലോ സമയം എട്ടോളം തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന് ഉപോൽഫലകമായി പറഞ്ഞ ഉപതെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് മുജാഹിദുകൾ ഈ സമൂഹത്തോട് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾ ജുമാദമായത്തിന് പള്ളിയിലേക്ക് വരിക എന്നത് അനുവദനീയമാണ് അത് പുണ്യകരമാണ് എന്ന് മുജാഹിദുകൾ പറയാനുള്ള അതിന് കൂലിയുണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ സത്യം അംഗീകരിക്കാൻ നാം തയ്യാറാവുക അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തായ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അസ്സാം അടുത്ത വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് സുന്നിപക്ഷം അരമണിക്കൂർ സംസാരിക്കുന്നു ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുള്ള ബിസ്മില്ല അലഹമില്ല വസ്വലാത്തു വസ്സലാം അല അഷറഫ് റസൂലില്ല വല അലിഹിൽബാദ് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം ല തക്കും ഫിഹി അബദ لمسجد اسس على التقوى من اول يوم ان حق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ഏറ്റവും ബഹുമാനാദരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠനെ സത്യാന്വേഷികളെ സ്ത്രീകളുടെ ജുമാ ജമായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുന്നികൾക്കും മുജാഹിദുകൾക്കും ഇടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തപ്പെടുന്ന സംവാദത്തിലാണ് നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ സംവാദങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ധാരാളം സംവാദങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇന്ന് തലശ്ശേരിയിൽ നടക്കുന്ന സംവാദത്തിനെ വ്യതിരക്തമാക്കുന്ന ഒരു ഘടകം 
സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇമാം ഷാഫി അലി അള്ളാഹു എന്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഇമാം ഷാഫി അലി അള്ളാഹു സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോകണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് മുജാഹിദുകൾ വാദിച്ചപ്പോ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഇമാം ഷാഫി റലി അള്ളാഹു അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് മറിച്ച് പള്ളിയിൽ നിന്നവരെ തടയണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് സ്ഥാപിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ സംവാദം വെച്ചത് ഖേദകരമെന്ന് പറയട്ടെ ആ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുവാൻ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി മുജാഹിദ് പക്ഷം ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ധരണിയെങ്കിലും അവർ വായിക്കുമായിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ സ്ത്രീകളെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരൊറ്റ ഉദ്ധരണി പോലും മുപ്പത് മിനിറ്റ് സമയമുണ്ടായിട്ട് വായിച്ചില്ല എന്നത് അത്ഭുതകരമാണ് പള്ളി പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാമോ എന്നുള്ള തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ അത് വേറെ വിഷയമാണ് അതല്ലാതെ വായിച്ച വിഭാഗത്തിൽ പള്ളി എന്ന വാചകം ഇല്ല എന്നുള്ളത് ശ്രോതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരൊറ്റ കാര്യം പോലും മൗലവി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നത് സങ്കടകരമാണ് എന്ന് കൂട്ടത്തിൽ ഉണർത്തുകയാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുള്ളത് നിലപാട് മാറ്റമാണ് ഇൻഷാല്ല അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയും ആർക്കാണ് നിലപാട് മാറ്റമുണ്ടായത് എപ്പോഴാണ് നിലപാടിൽ മാറ്റമുണ്ടായത് ഇപ്പോൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു അന്ന് എവിടെ നിന്നിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇൻഷാല്ല വിശദീകരിക്കും പിന്നീട് നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ പെട്ടതല്ലെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് കരുതി ഞാൻ ഒറ്റ മറുപടി മാത്രം ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഏഴ് പോയിന്റുകൾക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒരൊറ്റ മറുപടി മാത്രം പറയുന്നു ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ വായിച്ചു ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ വായിച്ചു അവസാനം അദ്ദേഹം തന്നെ അതിന് മറുപടിയും പറഞ്ഞു എന്ത് അത് ഇമാം ബുഹാരി റഹ്മത്തുല്ലാ അലഹി തന്നെ ഒരു ഹദീസിന്റെ അദ്ദേഹം തന്നെ വായിച്ച ഒരു ഹദീസിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് അത് ഇസ്ലാം പ്രചരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ള സംഭവങ്ങളും എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കാരണം ഇപ്പോ അത് വിശദീകരിക്കാനുള്ള സമയമല്ലോ ഒറ്റ മറുപടിയിൽ ഞാൻ അത് ഒതുക്കുന്നു ഇസ്ലാം ഇമാം ബുഹാരി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ആറാമത്തെ നമ്പറായ ഹദീസിൽ തന്നെ ആ സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാം പ്രചരിക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നായകൾ പോലും പള്ളിയിലേക്ക് പോയ സംഭവങ്ങൾ ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളിൽ നമുക്ക് കാണത്താൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അവരതൊന്നും തടഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നായകളെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ അതൊരിക്കലും ഇല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വരുന്നത് തടയാ തടയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ പക്ഷേ ഹദീസുകൾ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു അബദ്ധമാണെന്ന് മാത്രമേ അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ പിന്നീട് ഒരു സംഭവമായി പറഞ്ഞത് നബ്സലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങളുടെ ശേഷം വന്നു എന്നത് എഴുത്തിക്കാപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലായിരുന്നു പിന്നീട് അള്ളാഹുന്റെ വസൂലിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലാണ് എഴുത്തിക്കാപ്പിരുന്നത് എന്നുണ്ടോ ഇല്ല മറിച്ച് അവരുടെ വീടുകളിലെ പള്ളിയിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് അത് നമ്മുടെ തർക്കത്തിലുള്ള വിഷയമല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ വീടുകളിൽ പള്ളിയായി വഖ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇരുന്നതിന് എന്താ കുഴപ്പം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു പ്രശ്നമുള്ള സംഗതിയല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ തർക്ക പള്ളിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പോകലാണ് നമ്മുടെ വിഷയം തള്ളി പുറത്തുള്ള പള്ളിയിലേക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോകാമോ പുറത്തു പോകൽ വിഷയം എഴുതിയപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പള്ളിയിലേക്ക് പോകൽ ആ പോകുന്നതിന്റെ ഹുക്കും എന്താണ് എന്നതാണ് തർക്ക വിഷയം നമ്മൾ കൃത്യമായി വിഷയം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അതിനോട് പ്രതികരിക്കാനെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാര്യ ആ പള്ളിയിൽ പോയതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് വെറുത്തിരുന്നു ആ പുണ്യമുള്ള കാര്യം ഉമർ അലി അള്ളാഹു വെറുത്തു എന്നു ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിനെ പിന്തുടരുവാൻ ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങളല്ലേ കൽപ്പിച്ചത് അതാ അതേ ആറ്റിക ബീവി തന്നെ പിന്നീട് ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയിട്ടുമുണ്ട് അത് പക്ഷേ ഇവർ മൂടിവെക്കുകയാണുണ്ടായത് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ തർക്ക വിഷയമുള്ളത് അത് ഇമാം ഷാഫി ഈ വിഷയകമായി എന്തു പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ആരാണ് ഇമാം ഷാഫി എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏഴാം വയസ്സിൽ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കി പത്താം വയസ്സിൽ പതിനായിരത്തോളം ഹദീസുകളുള്ള മഹാനായ മാലിക് റലി അള്ളാഹുന്റെ മുഖത്ത് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് മനപ്പാടമാക്കിയ മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി അലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി കഴിഞ്ഞില്ല ആ ഇമാം ഷാഫി റലി അള്ളാഹു
അതനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയുമോ ഈ ഖുർആാനും സുന്നത്തും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക മുജാഗത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളൊരു അതീസ് കാണുന്നു സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ പോയി എന്നാ നമുക്കും പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോകാം അങ്ങനെയല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറിച്ച് നമ്മൾ ഹദീസുകൾ മുഴുവനും കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ അറിവ് കുറഞ്ഞവരാണ് ലക്ഷക്കണക്കായ ഹദീസുകൾ മനപ്പാടമാക്കി അതിന്റെ ലാഹിറും അതിന്റെ ബാത്തിനും അതിലെ മഹക്കമും അതിലെ മുത്തുശാബിഹും അതിലെ ഓരോ ആമും അതിലെ ഹാസും അതിലെ നാസിഖും അതിലെ മൻസൂഹും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠരായ ആളുകൾ നമുക്ക് മുമ്പേ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് വിനയമാണ് വേണ്ടത് ഹുങ്കാരമല്ല വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മനോഗതിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ലോകത്ത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും ആ ആശയം അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ നോക്കൂ നിങ്ങൾ സവാദുല്ലാഹിനെ പിൻപറ്റണമെന്നാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മുഖ്യധാര ഇസ്ലാം അതാണ് കാരണം അവരൊക്കെ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ ഏതൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചോ അതിൽ അതിന് പ്രാവീണ്യമുള്ള ആളുകളാണെന്ന് ഗവേഷണപ്പെടുക്കളായ ആളുകളാണ് നാലു മധുഹബിന്റെ മാമികളെ കുറിച്ചും ആർക്കും തർക്കമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക അതാണ് കുർആാനും ഹദീസും മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമായ ശരിയായ മാർഗമെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമാം ഷാഫിയുടെ നൂറ്റി ഇരുപതോളം കിതാബുകൾ അൻപത്തിനാല് വയസ്സിനുള്ളിൽ എഴുതി തീർത്ത മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി അതിൽപ്പെട്ട ഒരു കിതാബാണ് അരിസാല എന്ന കിതാബ് ആ കിതാബ് തന്റെ ശിഷ്യനായ മുസിരി ഇമാം അഞ്ഞൂറ് തവണ അഞ്ഞൂറ് തവണ വായിച്ചു നോക്കി ഓരോ തവണയും എനിക്ക് പുതിയ പുതിയ ഇൽമുകൾ കിട്ടിയെന്ന് ഇമാം മുസിനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹു ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു അതാണ് എന്റെ വിഷയം അതിലേക്ക് ഞാൻ വരട്ടെ ആദ്യമായി പറയുന്നു അത് സ്ത്രീകൾക്ക് നിർബന്ധമല്ല ഒന്നാമത്തെ വാദം ജുമാ സ്ത്രീകൾ ഓരോ ഓരോന്നും ഓരോന്നായി പറയാം ചിരിക്കാനിരിക്കട്ടെ ഓരോന്നായി പറയാം ഒരു സ്ത്രീയെയും അവർ പോയിട്ടില്ല ഒരു ജുമാക്കും പോയിട്ടില്ല ഒരു ജമാത്തിലും പോയിട്ടില്ല ഒരു പള്ളിയിലും പോയിട്ടില്ല ആരാ പറയുന്നത് ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യമാരല്ലേ ും മാത്രമല്ല റിവായത്തുണ്ടല്ലോ എന്ത് സ്ത്രീക്ക് ജുമാ നിർബന്ധമില്ല എന്ന് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം കേൾക്കണോ ഈ മുജാഹിദുകളുടെ നേതാവായ എം സി സി അഹമ്മദ് മൗലവി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജുമാക്ക് വരെ സ്ത്രീകൾക്ക് നിർബന്ധമാകുന്നു കഴിഞ്ഞില്ല നിർബന്ധമാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ആരെങ്കിലും ജുമാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിലേക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരെ അടിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ദീനറിയുന്ന ആളുകളുടെ ആ നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാകുന്നു കഴിഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ പള്ളിയിൽ പോലെ ആണിനും പെണ്ണിനും അനിവാര്യമാണ് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുന്റെ സുന്ന സുന്നത്തിന്റെ തിരസ്കരിക്കലാണ് അള്ളാഹിന്റെ സുന്നത്തിന്റെ തിരസ്കരിച്ചാൽ കാഫിറാകുമെന്നാണ് അർത്ഥം എന്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്നത്തിന് സുന്നത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച് അങ്ങനെ പള്ളിയിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ പോവാതിരുന്നാൽ അവർ കാഫുറുകളാകുന്നു ആരെ പറയുന്നത് എം സി സി അബുൽ മൗലബി ആ കാഫുറുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാഫുറുകളാണ് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുജാഹിദുകൾ ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നറിയുമോ ഇത് ഇസ്ലാഹി സെന്റർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കെ എൻ എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇസ്ലാഹി സെന്റർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകമാണ് അതിൽ പറയുന്നു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ പേജ് സ്ത്രീകൾക്ക് വീട് തന്നെ ഉത്തമം സ്ത്രീകൾക്ക് വീട് തന്നെ ഉത്തമം സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാമെങ്കിലും വീട് തന്നെയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ ഉത്തമം ഉമാം ഉമ്മുഹ്മേദിന് സായിദി എന്ന സ്ത്രീ പ്രവാചക സന്നിധിയിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ താങ്കളുടെ കൂടെ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്റെ കൂടെ നിസ്കരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നത് എനിക്കറിയാമെങ്കിലും നിനക്ക് നിന്റെ വീട്ടിലുള്ള നിസ്കാരമാണ് നിന്റെ പള്ളിയിലുള്ള നിസ്കാരത്തിനേക്കാൾ ഉത്തമം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ശേഷം അതിക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു പള്ളിയിൽ വെച്ചുള്ള ജമാത്തുകൾക്ക് വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ടായിട്ടും സ്ത്രീകളുടെ നിസ്കാരങ്
വീട്ടിൽ വെച്ചതാകുന്നതാണ് ഉത്തമമെന്ന് ഈ ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ കെ എൻ എം ൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കെ എൻ എമ്മിന്റെ കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്നേഹി സെന്ററിന്റെ പുസ്തകമാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പോ സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാഫിറാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കലല്ല വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കലാണ് ഉത്തമമെന്ന് പറയുന്നു ആർക്കാണ് നിലപാടിൽ മാറ്റമുണ്ടായത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിലപാടിലെ മാറ്റം ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നീട് അവിടെ ഉമറമോലി പറഞ്ഞു നിർബന്ധമില്ല നിർബന്ധമില്ല സംവാദത്തിന് വ്യവസ്ഥ എഴുതിയപ്പോ പൈങ്ങോട്ടൂർ സംവാദത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ പൈങ്ങോട്ടൂരിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകൾക്ക് പള്ളിയിൽ പോൽ അനുവദനീയമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിച്ചു അനുവദനീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സുന്നത്താണെന്നാണോ വാജിപാണെന്നാണോ അതല്ല വെറും മുബാഹു കൂലിയില്ല ശിക്ഷയിൽ അതാണോ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു അത് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ അത് അനുവദനീയം എന്നത് മുബാഹി എന്നതിന്റെ മലയാള പരിഭാഷയാണ് അതായത് കൂലിയില്ല കുറ്റമില്ല പൈങ്ങോട്ട് സംവാദത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ആർക്കാണ് നിലപാടിൽ മാറ്റമുണ്ടായത് പറയണം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞല്ല ഇവിടെ വ്യവസ്ഥ എഴുതിയപ്പോഴോ പുതിയ വാദവുമായാണ് വന്നത് എന്താ അത് മുബാഹുമാണ് പുണ്യവുമാണ് മുബാഹുമാണ് പുണ്യവുമാണ് അന്തമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുമോ മുബാഹറ കൂലിയുള്ള കുറ്റമില്ല പിന്നെ പുണ്യോ കൂലി ഉണ്ട് താനും ഇങ്ങനെ ഒരു വാദം ഒരു വിചിത്രമായ വാദമാണ് ഇവിടെ ഉന്നയിച്ചത് ഇങ്ങനെ വ്യവസ്ഥകളിൽ നിലപാടുകളിൽ നിരന്തരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഞങ്ങൾക്ക് നിലപാടിൽ എവിടെയാണ് മാറ്റം സംഭവിച്ചത് ഞങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞതും പുണ്യമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നതും പുണ്യമില്ല പക്ഷെ പുണ്യമില്ലാത്ത കാര്യം ചിലപ്പോൾ ഹറാമാകാം ചിലപ്പോൾ കറാഹത്താകാം അതാണ് മഹാനായ പി ഉസ്താദ് ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ നിലപാട് ാണുള്ളത് പക്ഷെ അത് നിബന്ധനകൾ ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കൽ അതിന് വിധി അതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പുണ്യമില്ല പുണ്യമില്ലാത്തത് ചിലപ്പോൾ ഹറാമാകാം ചിലപ്പോൾ കറാഹത്താകാം അതിൽ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നിലപാടിൽ മാറ്റമുണ്ടായി ഞാൻ പറയുന്നു ഷാഫി മാം രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞത് എന്താ നിർബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെയോ സുന്നത്തുമില്ല സുന്നത്തുമില്ല തെളിവ് പിടിച്ചോ വക്കത് ധാരാളം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ വബനാത്തി പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ മൗലയാത്തി അവിടുന്ന് അടിമ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ വഹദമിഹി വൃത്തികൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ വഹദമി അഖിലിബൈത്തിഹി അഖിലിബൈത്തിലും വൃത്തികൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ പക്ഷേ എനിക്കറിയില്ല ഇംറാത്തൻ ഒരു പെണ്ണിനെയും അറിയില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ജുമയാക്ക് പങ്കെടുത്തതായി എനിക്കറിയില്ല ലബിയുടെ ഭാര്യമാർ മാത്രമല്ല പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമല്ല വൃത്തികൾ മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണും ഒരു ജുമാക്കും ഒരു ജമാത്തിനും പോയിട്ടില്ല എന്ന് മഹാനായും രാത്രി പോയിട്ടില്ല ഔനഹാരിയും പകലിലും പോയിട്ടില്ല വലായില മസ്ജിദ് മസ്ജിദിലും പോയിട്ടില്ല മറ്റു ഒരു പള്ളിയിലും പോയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഷാഫി മാം പറയാസുള്ള ഭാര്യമാർക്ക് പുണ്യണ്ടായിട്ട് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മഹാനായ മാം ഷാഫി റഹ്മാൻ പറയാ അതുകൊണ്ട് വബിഹിയായാലും ഏറ്റവും പുണ്യം അറിയുന്നത് അള്ളാൻ റസൂലിന്റെ ഭാര്യമാരല്ലേ എന്നിട്ട് അള്ളാൻ റസൂല് അവർക്ക് നിർബന്ധമുള്ള ഒരു കാര്യം കൽപ്പിക്കാതിരിക്കുകയോ ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവരുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു റസൂലിന് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യം അവരോട് നിർദ്ദേശിക്കാതിരിക്കുകയോ ഞാനങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കഴിഞ്ഞില്ല നന്മയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാൻ റസൂൽ പോവാൻ പറയില്ലേ പോയിക്കോ നീ പോയിക്കോ എന്ന് പറയുമായിരുന്നില്ലേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എല്ലാം നിർബന്ധമില്ല നാ ഒരു പുണ്യങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാ അള്ളാൻ റസൂൽ പറയുമായിരുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് സുന്നത്തുമില്ല അള്ളാൻ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കമാമരഹുന്നബിസ്വതക്കാത് സ്വതക്ക കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സുന്നത്തല്ലേ ഓ സുനൻ ഒരുപാട് സുന്നത്തുകൾ പറഞ്ഞില്ലേ കൂട്ടത്തിൽ നീ പള്ളി പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമില്ല സുന്നത്തുമില്ല അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ത് പുണ്യവുമില്ല സുന്നത്തില്ല എന്ന് മാത്രല്ല സാങ്കേതികമായ സുന്നത്തില്ല എന്ന് മാത്രല്ല ഒരു നിരക്കുള്ള ഒരു മഹത്വവും ഒരു പുണ്യവുമില്ല മഹാനായി മാം ഷാഫി എനിക്കറിയില്ല മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ സലഫിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുൻഗാമി സലഫികൾ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് പക്ഷേ സലഫികളിൽ സലഫുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അറിയില്ല എനിക്ക് എന്ത് അവർ ക
രാത്രിയോ വലാനഹാരിം പകലുമോ വല്ലമഹത്വവും വല്ല പുണ്യവും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അമറൂഹുന്നബിഹി കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നില്ലേ ആരാ പറയുന്നത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ഹരീസുകൾ മൂന്ന് രാത്രി കൊണ്ട് മനപ്പാടമാക്കിയ ഇമാം ഷാഫി അലി അള്ളാഹുൻ ഒരു ഹരീസിന്റെ സനത് പോലും അറിയാത്ത ആളുകളാണോ ഇമാം ഷാഫിനെ ഗണ്ണിക്കാൻ വരുന്നത് ഫീഹിയില്ലത്താനി എന്ന് പറയുമ്പോ അത് മഹാനായ റസു അൽബാനി പോലും ആരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് ഏത് ഹരീസിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് മഹാനായ മഹാനായ ഈസാ നബി അലഹി സ്വലാം നമുക്കറിയാം ഈസാ നബി അലഹി സ്വലാം അള്ളാൻ റസൂലിന്റെ ഖബറിന്റെ അരിയിൽ വന്ന് യാ മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചല്ല എന്നിട്ട് അതുപോലും തിരിയാത്ത ആളുകളാണ് ഇപ്പൊ ഇമാം ഷാഫി അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഗണ്ണിക്കാൻ വരുന്നത് നോക്കു നിങ്ങൾ കാലമേനിന്റെ വികൃതികൾ എത്രമാത്രം കൗതുകകരമായിരിക്കുന്നു നോക്കു നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞില്ല അതിന് അനുവാദവും കൊടുത്തില്ല പുണ്യമില്ല എന്ന് മാത്രല്ല അനുവാദവും കൊടുത്തില്ല ഈ ഭാഗത്ത് വായിക്കട്ടെ വല്ല പുണ്യവുമുണ്ടെങ്കിൽ അമറോഹുൽ കൽപ്പിക്കില്ലേ അവര് സമ്മതം കൊടുക്കില്ലേ സമ്മതം കൊടുത്തിട്ടില്ല ആര് സലഫു സ്വാലിഹികളൊന്നും തന്നെ സ്ത്രീകളെ പള്ളിയിൽ കൊടു പോകാൻ സമ്മതം കൊടുത്തിട്ടില്ല ആരാ പറയുന്നത് ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി കഴിഞ്ഞില്ല ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്റെ വാർത്തകള് ശേഷമുള്ളതാണ് ഷാഫി മൗനി ഷാഫി മൗനി ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ ലേസ് അലിന് അലൽ വലിയ അലിനു അത് ഇനി വലിയന് അങ്ങനെ സമ്മതം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതുമില്ല ഇമാം ഷാഫി പറയുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫത്വ കൊടുക്കുന്ന ആളുകളെ എനിക്കറിയില്ല യുഹാലിഫു ഭിന്നാഭിപ്രായമുള്ളതായിട്ട് ഏത് വിഷയത്തിൽ മനുഷ്യന് മേലിലില്ല പുരുഷന്റെ മേലിലില്ല അൽ ഈനു അനുവാദം കൊടുക്കൽ പെണ്ണിന് ഇല ജുമാത്തിന് ഏതെങ്കിലും ജുമാക്ക് പല ജമാത്തിന് ഏതെങ്കിലും ജമാത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജമാത്തിന് പോകാൻ പെണ്ണിന് അനുവാദം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞതായി എനിക്കറിയില്ലെന്ന് ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുള്ള ഇവരെ പോലെ എന്താ പറഞ്ഞത് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിനെ അടിച്ച് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോവേണ്ടത് ബാധ്യതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണും കാഫിറാവും ആണും കാഫിറാവും എന്താ കാര്യം നോക്കു നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞില്ല അവിടെ നിർത്തിയില്ല ഇമാം ഷാഫി എന്നിട്ട് പറയുന്നു തടയേണ്ടതുണ്ട് തടയാം അവർക്ക് വലിയ വലി വലിയനുണ്ട് അവനെ അവളെ തടയാം മസ്ജിദ് അല്ലാഹിൽ ഹറാം മസ്ജിദ് അൽ ഹറാം തടയാൻ പാടില്ല എന്തിനു വേണ്ടി ചിരിക്കാൻ വരട്ടെ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി മസ്ജിദ് അൽ ഹറാം തടയാൻ വേണ്ടില്ല പക്ഷേ വലഹു വലഹു അവൻ അനുവദനീയമാണ് അവളെ തടയൽ മിൻഹു ആ മസ്ജിദ് അൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് പോലും സുന്നത്തായ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാൻ സുന്നത്തായ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാൻ പോലും തടയാം വമിനൽ മസാജിദ് വൈരികി മറ്റുള്ള എല്ലാ പള്ളികളിൽ നിന്നും തടയാം ആരാ പറയുന്നത് ഇമാം ഷാഫി റലി അള്ളാഹുന്നു അപ്പ പിന്നെ ഒരു സംശയം അള്ളാൻ റസൂൽ എന്താ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹി മസാജിദ് അല്ല അത് ഞങ്ങളുടെ ഹദീസല്ലേ അതല്ലേ ഞാനത് ആദ്യമായി ഓതിയത് ഹദീസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഹജ്ജിൽ നിന്നുള്ള ഫർലായ ഹജ്ജ് തടയരുത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഫലം ഉഹാലിഫ് അര പറയുന്നത് പറയാൻ അധികാരമുള്ള ഇമാം ഷാഫി റലി അള്ളാഹു പറയുന്നു ഫലം ഉഹാലിഫ് അപ്പോൾ ഞാൻ എതിരാകുന്നില്ല അൽ ഹദീസ ഹദീസിനോട് എന്താ ഹദീസ് എന്റെ വാദമാണ് ഹദീസിന്റെ ലാഹിറിനോട് ഏറ്റവും യോജിച്ചത് അര പറയുന്നത് ഇമാം ഷാഫി റലി അള്ളാഹു എന്നു എന്താ ഹദീസ് എന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ മുഴുവൻ പള്ളികളെയും നിങ്ങൾ ഇമാഇന് തടയരുത് അടിമ സ്ത്രീകൾക്ക് എല്ലാ പള്ളികളും കൂടി തടയരുത് എല്ലാ പള്ളികളും കൂടി തടയരുത് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കുട്ടികളും വന്നിട്ടില്ല കോളേജിൽ കുറച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാ കുട്ടികളെയും കൂടി അരിക്കല്ലേ കുറച്ച് കുട്ടികളെ അടിക്കാൻ ആരെ പറയുന്നത് തിരിയാത്ത ആളുകൾ ും ശരിയാണ് പക്ഷെ അന്തമുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഇത് ഇമാം ഷാഫി അലി അള്ളാഹുനാണ് പറയുന്നത് ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു അവർക്ക് തടയാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ എല്ലാ പള്ളികളും കൂടി തടയരുത് ഈ പള്ളിയാണ് എന്താണ് അത് ഹാസാണ് ഈ ഹദീസിലെ പ്രമേയം ഹാസാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഹദീസിൽ പറയുന്നത് മസൂദ് ഹറാമ് തടയരുത് എന്നാണ് എല്ലാ പള്ളികളും കൂടി തടയാന്ന് മസൂദ് ഹറാമ് അപ്പൊ ചില പള്ളികൾ തടയാം ചില പള്ളികൾ തടയരുത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് മസ്ജിദ് ഉൽ ഹറാം തടയരുത് എന്നാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഇതൊക്കെ ഷാഫി മാം ഒരു ഹദീസ് കിട്ടിയപ്പോൾ പറഞ്ഞതായിരിക്കും അല്ല 
അല്ല ഇമാം ഷാഫി പറയുന്നു ഞാൻ ഇത് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ വളരെ അങ്ങേ അറ്റത്ത പരിശ്രമം നടത്തി ആരാ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പതിനായിരം ഹദീസുകൾ സനദ് സതീം പഠിച്ച ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ലോകത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം മുസ്ലിമിങ്ങൾ ഇന്നും ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ഫിക്ക അടിസ്ഥാനത്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ആ ഇമാം ഷാഫി റഹ്മാൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് തവണ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി അന്വേഷണം നടത്തി എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു അതിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പഠന മനന ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് എന്ത് പെണ്ണിന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് തടയാമെന്നാണ് ഇപ്പൊ കളിച്ച ആളുകൾ കുറച്ചു പോയിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ മനസ്സിലാകും എന്താണ് ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് എന്താണ് ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് ഇപ്പൊ തിരിയൂല കാരണം മൈൻഡാണ് ആരെയാ തക്ലീത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഇമാം ഷാഫിയുടെ തക്ലീത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളോ നമുക്കറിയാം ഖുർആാനും സുന്നത്തുമാണ് പ്രമാണം എന്ന വിഷയത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല ഖുർആാനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഇമാം ഷാഫി പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതനുസരിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ കരളുള്ള ഹൃദയമുള്ള മനസ്സുള്ള എന്റെ മുജാഹിദ് സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് സുബിഹ് നിസ്കരിച്ചല്ലോ രണ്ടരക്കാത്ത് സുബിഹ് രണ്ടരക്കാത്താണെന്ന് ഹദീസിൽ കണ്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്താണോ നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചത് അല്ല നിങ്ങൾ പിന്നെ ഒന്നും എടുത്തല്ലോ ഒന്നും എടുത്തപ്പോ ഓരോ അവയവങ്ങളും കഴുകിയല്ലോ അതൊക്കെ ഹദീസിൽ കണ്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് അല്ല നിങ്ങളുടെ മൗലവിമാർ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവരെ തക്ലീത് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ മാം ഷാഫിനെ തക്ലീത് ചെയ്യുന്നു ആരാ ആരാ നിങ്ങളുടെ മൗലവിമാരെന്ന് അറിയുമോ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് പോകാ പോയ പോകാത്ത സ്ത്രീയും പെൺ അതുപോലെ തന്നെ ആണും അവർ കാഫറുകളാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചവരായ ആളുകൾ അവരെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകൽ നിർബന്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ പിന്നീട് സുന്നത്താണെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ പിന്നെ സുന്നത്തും നിർബന്ധവും ഇല്ല കേവലം മുബാഹി മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുബാഹും സുന്നത്തുമാണ് എന്ന വിചിത്രമായ വാദം പറഞ്ഞ ആളുകൾ അതിന്റെ ശേഷം വീടാകുന്നു ഉത്തമം വീടാകുന്നു ഉത്തമം എന്ന് ഹരീ സിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് നേർക്കുനേർ പറഞ്ഞ ആളുകൾ ആരാണ് എവിടെയാണ് പിഴവ് സംഭവിച്ചത് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് വളരെ ചുരുക്കി പറയുകയാണ് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹദീസ് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ പോകരുത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഖുർആാനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് എന്തിന്റെ എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം ഖുർആാനും സുന്നത്തും പഠിച്ച ഇമാം ഷാഫി റലി അള്ളാഹൻ അങ്ങനെയാണ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടുള്ളത് ഖുർആാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ സ്ത്രീ പള്ളിയെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ രണ്ട് ആയത്തുകളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് രണ്ട് ആയത്തിലും പള്ളികൾ ആരുടേതാണ് അള്ളാഹുവിന്റേതാണ് ആ പള്ളിയിൽ ആരാണ് വരേണ്ടതെന്ന് പറയേണ്ടത് ആരാണ് അള്ളാഹു ആകുന്നു അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഫീഹി റിജാലുൻ അവിടെ പുരുഷന്മാരാണുള്ളത് റിജാൽ നമുക്കറിയാം നാലക്ഷരമാണല്ലോ റിജാൽ എന്നുള്ളത് നാസുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നക്ഷരം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുള്ളൂ ആണും പെണ്ണും പെടും പക്ഷേ അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ഡിക്ഷൻ അത്ഭുതകരമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓരോ പദവും കൃകൃത്യമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു താനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ന പദം വളരെയധികം കൃത്യമാണ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എന്ത് പെണ്ണുങ്ങളാണ് ആണുങ്ങളാണ് പള്ളിയിൽ പോവേണ്ടത് എന്ന്